ప్రతిదినము ఒక వాగ్దానం తీసుకొని ధ్యానిస్తున్నాం పదహారు కీర్తన ఆరో వచనం మనోహర స్థలములో నాకు పాలు ప్రాప్తించను శ్రేష్టమైన స్వాస్థ్యము నాకు కలిగాను అది వ్యర్థమైన స్థలం కాదు కానీ మనోహరమైనటువంటి స్థలము పరలోకమందున్న దేవుడు తన ప్రజల కొరకు ఏర్పాటు చేసిన అద్భుతమైన నివాస స్థలం ఇట్స్ అ మార్వలెస్ ప్లేస్ ఇట్స్ అ వండర్ఫుల్ ప్లేస్ నువ్వేదో చూస్తూ ఉండే వ్యక్తికి కాకుండా నీకు కూడా దేవుడు అందులో పాలు దయచేస్తున్నాడు యూ విల్ బి పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ దాట్ నమ్మిక ఉంచి ప్రార్థిస్తున్నావు కదూ త్వరలోనే దేవుని కనికను చొప్పున మనోహరమైన విషయాల్లో దేవుడికి పాలు దయచేయును గాక ప్రెజెంట్ గా ఉందండి అక్కడికి వెళ్తే ఎంతో ప్రెసెంట్ గా ఎంతో పీస్ఫుల్ గా ఎంతో అద్భుతంగా మార్వలెస్ గా ఉందంటారే అటువంటి బ్లెస్సింగ్స్ దేవుడు మీకు ఇస్తా అంటున్నాడు మీ ఇంటికి వచ్చినా మిమ్మల్ని చూసిన మీ జీవితాల్లో జరుగుతున్న అద్భుతాలను చూసి ప్రజలు మీ బంధువు మిత్రులు చెప్పుకునే రోజు రావాలి వారి జీవితం ఎంత ప్లెజెంట్ గా ఉంది వారి కుటుంబం మనోహరంగా ఉంది వారి జీవితం వారి బిడ్డలు మనోహరంగా దీవించబడ్డారు ఆయన సన్నిధి మనోహరమైంది ఆయన ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని స్థలాల కన్నా యేసు పాద సన్నిధిలో ఉండడం ఆశీర్వాదకరమైంది ఎవరా మనోహరమైన ఆశీర్వాదాన్ని పొందారు అంటే ఇద్దరు అక్క జల్లు యేసు ప్రభు అని తమ ఇంటికి రమ్మని పిలుస్తారు అందులో మార్త మరి ఇద్దరు కూడా వారి సహోదరుడు లాజర్ ప్రభా మా ఇంటికి రండి మా ఇంటికి వచ్చి మమ్మల్ని బ్లెస్ చేయండి అని చెప్పి వేడుకుంటారు నాకు తెలిసి వారు పేరెంట్స్ చనిపోయారు కనుక ముగ్గురే మిగిలారు ఆ ఇంట్లో పెద్ద కుమార్తె రెండో కుమార్తె కుమారుడు సో ఇద్దరు సహోదరులు ఒక సహోదరుడు దేవుని బిడ్డలరా ఏ సైన్ పిలిచిన ఇల్లు మనోహరంగా మార్చబడింది ఏ సైన్ ఆహ్వానించిన ఆ కుటుంబం దీవించబడింది అనాథులైన బిడ్డలు ఆశీర్వదించబడ్డారు తల్లిదండ్రులు లేనటువంటి పిల్లలకు గొప్ప ఆశీర్వాదకరమైన ఆశీర్వచనాన్ని ప్రభు వారికి దయచేశాడు అందుకే ఏ సైన్ పిలిచే ఇల్లు కానీ ఇల్లు ఉండాలి ఏసును నీ హృదయంలో పిలిచే వ్యక్తిగా ఉండాలి ఈ లోకంలో ఇవ్వని మనోహరమైన ఆశీర్వాదాలు ఏ సయ్య చేతిలో ఉన్నాయి నువ్వు ఆయన్ని పిలిచిన వల్ల నీకు ఉచితంగా దయచేస్తాడు నీ పిల్లలకు దయచేస్తాడు విశ్వాసం కలిగి ఉండు మ్యాన్ మరి మార్త మరియు వాళ్ళు ప్రభుని పిలిచిన తర్వాత మార్త ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ సేవ చేయడానికి మరి ఏ పచ్చడి నూరడానికి వెళ్ళిందో అట్లు చేయడానికి వెళ్ళిందో తెలియదు కానీ చాలా బిజీగా ఉంది వంట గదిలో మరియు మాత్రం ప్రభు పదాల దగ్గర కూర్చొని వాక్యాలన్నీ వింటుంది నాకు తెలిసి ఏసయ్య పాదాల దగ్గర మరి ఒకటే కాదు మిగిలిన వాళ్ళు కూడా కూర్చున్నారు ఆయన మాట్లాడుతూ ఉండగా అందరూ వింటున్నారు ఈమె కూడా వింటుంది వంటలు తర్వాత చేసుకోవచ్చులే ముందు దేవుని వాక్యం కావాలి మళ్ళా మళ్ళా దొరుకుతుందా వాక్యం అని చెప్పి వాక్యం శ్రద్ధగా వింటుంది ఈలోగ మార్త పరిగెత్తుకొచ్చి ప్రభు ఏంటి సహాయం చేయకుండా నా చెల్లి మీ పాదాల దగ్గర కూర్చొని ఉంటే నేను ఒక్కదాన్నే కష్టపడుతుంటే మీకు సంతోషం ఆ ప్రభు నేను ఒక్కదాన్నే ఇంతగా కష్టపడుతున్నాను ఒకసారి మా సహోదరికి చెప్పండి వెళ్ళు మరియ ఏంటి ఇక్కడ కూర్చున్నావు నువ్వు తర్వాత వాక్యం ఉంది కానీ వెళ్ళి మీ అక్క సాయం చేయపో అని అంటాడని ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది మార్త కానీ ఏసై అలా చెప్పలా మార్త నువ్వు అనేకమైన పనుల గురించి విచారపడి తొందరపడుతున్నావు నీకు తొందర ఎక్కువైపోయింది నీకు పనుల మీద భారం ఉంది కానీ వాక్యం మీద ప్రార్థన మీద మనసు లేదు నీ మనసు అంతా గందరగోళంగా చేసుకున్నావు ఆయాసపడుతున్నావు వేదన పడుతున్నావు చిరాకు పడుతున్నావు టెన్షన్ పడుతున్నావు ఒకటే డిసప్పాయింట్మెంట్ ఎప్పుడు డిస్కరేజ్మెంట్లో ఉంటున్నా అంటే ఎప్పుడు నిరుత్సాహంగా ఉంటున్నావు నాకు సాయం చేసే వాళ్ళు రావట్లేదు చెల్లి సాయం చేయట్లేదు వారు చేయట్లేదు ఎవరు చేస్తారని ఇదంతా కలవరం నీ మనసులో ఆందోళన అది కాదు ముఖ్యం వంట చేసుకోవచ్చులే ముందు జీవవాక్యములు విను జీవాహారం నీ సొంతం చేసుకో దేవుని మాటలు విను నేర్చుకో ఇది చాలా అవసరమైంది అవసరమైంది ఒక్కటే మార్త అది నీ సహోదరి అయిన మరియు పొందుకుంది సమయాన్ని వృధా చేయడానికి అపవాది మనిషిని బిజీ చేస్తున్నాడట బిజీ అంటే బీయింగ్ అండర్ సైట్ అండ్ యోక్ అన్నారు బైబుల్ చదవడం చదువు బ్రదర్ అంటే నేను బిజీ అంటే అన్నావా సాతాన్ కాడి కిందకి వెళ్ళిపోయావని అర్థం ప్రార్థన చేద్దాం ప్రార్థన నేను చాలా బిజీగా ఉన్నాను అంటే అపవాది కాడి కిందకి వెళ్ళిపోయావు మరి ఒత్తిడి లేక ఏం చేస్తాడు వాడు ఒత్తేస్తూ ఉంటాడు మీ మనసుల్ని ఒత్తిడి కలుగు చేస్తాడు మాత నీ చెల్లి మరియ ఉత్తమమైన దాన్ని ఏర్పరచుకుంది నువ్వు ఆ ఇంట్లోనే ఉన్నావు కానీ ఉత్తమమైనది కాకుండా కారం డబ్బాలు ఉప్పు డబ్బాలు పోపు డబ్బాలు ఏర్పరచుకున్నావు ఈమేమో ఉత్తమమైన దాన్ని ఏర్పరచుకున్నాను అది ఆమె యొద్ధ నుండి తీసివేయబడదని ఆమెతో చెప్పాను మనోహరమైన ఆశీర్వాదాన్ని పొందిందండి ఆమె యొద్ధ నుండి ఎవరో తీసేయలేని ఆశీర్వాదం పొందింది మీరు ఎంతమంది ఆశపడుతున్నారు మీకు దేవుడిచ్చిన ఆశీర్వాదం ఎవ్వరూ తీసేయలేని ఆశీర్వాదం నాకు కావాలన్న వారు చేయట ఏమేన్ ప్రైజ్ ద లాడ్ దేవుని బిడ్డరా దేవునితో ఐక్యత కలిగి ఉండండి 
కుటుంబంలో ఐక్యత కలిగి ఉండండి దేవుని బిడ్డల సహవాసంలో ఐక్యత కలిగి ఉండండి ఈరోజు మనం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ వీడియో ద్వారా సోషల్ మీడియా ద్వారా మనం అంతా కనెక్ట్ అయ్యాం ఒక ఆత్మీయ ఐక్యత పరిశుద్ధుల సహవాసం ప్రార్థనా పరుల సహవాసం విజ్ఞాపనకర్తల యొక్క సహవాసం కలిగి ఉన్నాం ప్రార్థన యోధుల సహవాసం కలిగి ఉన్నాం దేవుని బిడ్డల సహవాసంలో మనం ఉంటున్నాం దేవునికి స్తోత్రం మనోహరమైన వాటిలో మీకు పాలు దయచేస్తా అన్నాడు ఆయన సన్నిధి మనోహరమైంది ఆయన ఉన్న పరలోకం మనోహరమైనది ఆయన వాక్యం మనోహరమైనది ఆయన ఇచ్చే ఆశీర్వాదాలు మనోహరమైనవి ఆయన పరిశుద్ధాత్మను అనుగ్రహించడం అది మనోహరమైంది ఆత్మ అభిషేకంలో జీవించడం ఆ మనోహరమైన జీవితం మీ పిల్లలు దైవ జ్ఞానం కలిగి ఉండడం మనోహరమైనది దేవుని బిడ్డరా మీ పిల్లలు ప్రార్థన చేయడం దేవుని స్థుతిస్తున్నారా మీ పిల్లలు మనోహరమైన వారు ప్రభు పాద సన్నిధిలో కూర్చొని మీ భారం అంతా ప్రభు మీద మోపండి నీ భారం యుహో మీద మోపు ఆయన నిన్ను ఆదుకుంటానని కీర్తన యాభై ఐదు ఇరవై రెండో వచ్చిలో ప్రభు అన్నాడు సామిత పదహారు మూడో వచ్చిలో మన పనులు భారం ఆయన మీద మోపినప్పుడు మన ఉద్దేశంలో సఫలమవుతాయని రాయబడింది మొదటి పేతలు ఐదో అధ్యాయం ఏడవ వచ్చిలో మీ చింత యావత్తు ఆయన మీద మోపమన్నాడు కనుక ప్రార్థన ద్వారా మన చింత ఆయనకి అప్పగిద్దాం అప్పుడు మనోహరమైన ఆశీర్వాదాలు దేవుడు మీకు దయచేస్తాడు ప్రార్థించండి విశ్వసించండి ప్లెజెంట్ ప్లేసెస్ లో అద్భుతమైన రీతిగా ఉద్యోగ విషయంలో కావచ్చు వ్యాపార విషయంలో మీ పిల్లల విషయంలో ఆరోగ్య విషయంలో ఓ ప్లెసెంట్ బ్లెస్సింగ్స్ మీ మీద రిలీజ్ అవును గాక కళ్ళు మూసుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుందాం విశుద్ధమైన మా తండ్రి నీ ప్రజలందరూ కూడా మనోహరమైన బ్లెస్సింగ్స్ మీరు ఇస్తానని సెలవిచ్చాను నీ ఎందు మా వ్యక్తులైనటువంటి భక్తంతో మీరు సెలవిచ్చిన మాట మనోహరమైన స్థలములలో ఆయన నాకు పాలు దయచేశాను అలాగే శ్రేష్టమైనటువంటి ఆశీర్వచనాన్ని ఆశీర్వాదములు నీ ప్రజలకు దయచేస్తున్నందుకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను ఈ ఉదయ కాలము ఆయన తినమెల్లా నేను స్థుతించి ప్రార్థిస్తూ ఉన్న నీ ప్రజలు ఎక్కడున్నా ఏ స్థలంలో ప్రయాణం చేస్తున్నా ఎక్కడ పని చేస్తున్నా విదేశాల్లో ఉన్నవారు మా దేశంలోనూ మరి దేశ విదేశాలు ఎక్కడ కూడుకున్నా వారి జీవితంలో ఏ కష్టము ఏ శోధన ఎటువంటి ఇబ్బందుల ద్వారా వెళ్తున్నా మొదటిగా ఏసు నా హృదయంలోకి రమ్మని ప్రార్థించి ప్రభుకు హృదయం ఇచ్చిన వారి జీవితాల్లో వెలుగునిస్తాను ప్రభు నేను నమ్మిన వారిని లోకానికి వెలుగ్గా చేస్తాను నేను నమ్మిన వారి లోకానికి ఉప్పుగా ఉంటారన్న ఆ గొప్ప ఆశీర్వాదాలను ఆశీర్వాదములను మీరు మీద రిలీజ్ చేసి మీరు మహిం పొందమని నిరుత్సాహంలో ఉన్న బిడ్డలకు విడుదలేవ్వండి దుఃఖంలో ఉన్న వారి దుఃఖం సంతోషంగా మార్చేవాడు నీవే లేదంటే ఈ సమయంలో ప్రభు ఎవరైతే వేదంతో ఉన్నారు వారి వేదలన్నీ తొలగిపోవును గాక వారిని వేదల నుండి విడిపించండి జారిపోతున్న వారిని లేవనెత్తండి ప్రభు కృంగిపోయిన వారిని లేవనెత్తుమో నాయన నీ కనిక నుంచి ఒప్పున నీ ప్రజలు బలపరచబడదురు గాక విడుదల పొందదురు గాక అప్పులు బాధల నుండి ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుండి మరి ఆత్మ సంబంధమైన శరీర సంబంధమైన మానసికమైనటువంటి ప్రతి బంధకం నుండి విడుదల వచ్చును గాక ఇస్తున్నాను ఈ ప్రజలను వృద్ధిలో చేసి మనోహరమైన స్థలంలో పనులు దయచేస్తానని శ్రేష్టమైన ఆశీర్వాదములు ఇస్తానని చెప్పినటువంటి ఈ వాగ్దానం వీరి కుటుంబంలో వీరి జీవితంలో నిర్మించి మహిం పొందమని మమ్మలందరినీ రాకుడు సిద్ధపరచమని మీ రాకులు వచ్చేంత వరకు మేము మీ సాక్షులు ఉండే కృపణిమ్మని యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామలో నుంచి నా మరలు తండ్రి happy birthday to you many more returns of the day god bless you prabhu krupa meek dai chesi mari daya kritam tarimpu chesi ayur aarogyamanu prabhu meek anukarinchunaga vaagdhanamu samitha 9 11 vachana na valana neeku dirghayu kalugunu 
for through me your days will be many aneka samachralu devudu meeku dirghashini chey balaparchunu gaaka daiva gyanam meeku kalugunu gaaka wedding anniversary jarupukuna varaki we wish you happy anniversary prabhu mimmal divinchunu gaaka the promise of god for you proverbs chapter 8 17 i love those who love me and those who seek me find me nannu preminchu varu nenu preminchunanu nannu jagrataga vedaku varu nannu karagodaru meeru jagrataga vedakandi vekune vedukutunaru prabhu ni prabhu meeru karukuntaru prabhu ni meeru karukuntaru prabhu mimmal tanaku thanu mimmalni pratyaksha parchukuntadu aina prema anuragalu mee intlo undali love and affection between husband and wife let the peace of christ rule over your house let the lord jesus christ be lord over your family life your personal life your financial mee aarthika vishayallo mee kutumba jeevithalo mee daapathi jeevithalo kuda prabhu yesey meeku prabhu ayundi memmal divinchi nadipinchunu gaaka enno anniversary chesukuna krupa prabhu ayina yesu meeku anugrahinchunu gaaka amen god bless you